നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മാർച്ചില് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ചിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫീസ് അടക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോർ സബ്മിഷൻ ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് റെമിറ്റൻസ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഫീ എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റർ ആണ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കാണണം മുഴുവനായിട്ടും കാണണമെങ്കിൽ മാത്രമേ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ വിദ്യാർത്ഥികളോ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളോ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ ഫീ റെമിറ്റൻസ് ഡേറ്റ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോർ റിസീവിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ വിത്തൌട്ട് ഫീ അതായത് നമ്മൾ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഫീസായിട്ട് മാത്രല്ല അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വേണ്ടത് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കോപ്പി എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സപ്ലിമെന്ററി സെക്കൻഡ് ഇയർ അതുപോലെ കമ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവരുടെ ഫീസ് അടക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ അടക്കം ഫീ റിസീവിംഗ് ഫീ ആൻഡ് വിത്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ എട്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് മൂന്ന് കൂട്ടർക്ക് ഒരേ പോലെയാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിനും സെക്കൻഡ് ഇയറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലിമെന്ററി എഴുതുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇയറിനും അതിൽ ഈ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുട്ടാം അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കുട്ടികളും ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അതായത് ഫോർ റിസീവിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ വിത്തൌട്ട് ഫൈൻ വിത്തൌട്ട് ഫൈൻ ഫൈൻ ഇല്ലാതെ ഫീസ് അടക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എട്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഓർക്കുക എട്ടാം തീയതിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഫൈൻ ഇല്ലാതെ ഫീ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഫീ എത്രയെന്ന് ഞാൻ പറയാട്ടോ അതായത് ഡേറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ റിസീവിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത വിത്ത് എ ഫൈൻ റുപ്പീസ് ട്വന്റി അതായത് ഇരുപത് രൂപ ഫൈനോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അടയ്ക്കാവുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അപ്പൊ ഈ മാസം നവംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി നമുക്ക് ഇരുപത് രൂപ ഫൈനോട് കൂടി പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ അതായത് എട്ടാം തീയതി വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫീസ് ഫൈൻ ഇല്ലാതെ അടയ്ക്കാം അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫൈൻ ഇല്ലാതെ സബ്മിഷൻ നടത്താം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എട്ടാം തീയതിക്കുള്ളിൽ അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് എട്ടാം തീയതിക്ക് ശേഷം എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് രൂപ ഫൈനോട് കൂടിയിട്ടും ഫീസ് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് അത്തരം ആവശ്യകതയിലേക്കൊന്നും പോവാതിരിക്കുക ഓക്കെ നേരത്തെ തന്നെ അടയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നോക്കണം ഓക്കെ പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിനാണ് ഇരുപത് രൂപ ഫൈനോട് കൂടി അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും കമ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റുഡൻസും ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആ ഇരുപത് രൂപ ഫൈന് പതിനഞ്ചാം തീയതിയോട് കൂടിയിട്ട് അടയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ആൻഡ് അഡീഷണൽ ഫൈൻ അഡീഷണൽ ഫൈൻ ഇരുപത് രൂപ കൂടാതെ അഡീഷണൽ ഫൈൻ അഞ്ചു രൂപ പെർ ഡേ അതായത് പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് ശേഷം പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപ സോറി ഇരുപത് ഇരുപതാം തീയതി വരെ അതായത് ഇരുപതാം തീയതി വരെ നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് ശേഷം ഇരുപതാം തീയതി വരെ ഓരോ ദിവസത്തിലും അഞ്ച് രൂപ എക്സ്ട്രാ ഫൈൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതാം തീയതി വരെ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതും പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും കമ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റുഡൻസും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എഴുതുന്നവർക്കൊക്കെ സെയിം ആണ് റിസീവിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് ആൻഡ് അഡീഷണൽ ഫൈൻ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഓക്കെ അഞ്ച് രൂപ പെർ ഡേ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇരുപത് രൂപ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ ദിവസവും അഞ്ച് രൂപ ഓ
പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫൈൻ ചെറിയ ചെറിയ ഫൈനോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീ അടയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ ഫൈനോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ ഫീ അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് സൂപ്പർ ഫൈൻ വരുന്നത് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ അറുന്നൂറ് രൂപ അതായത് അറുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പിന്നെ പരീക്ഷയുടെ ഫീസും പ്ലസ് അറുന്നൂറാണ് വരിക കേട്ടോ അല്ലാതെ പരീക്ഷ ഫീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അറുന്നൂറല്ല പരീക്ഷാ ഫീസ് വേറെ അതുപോലെ അറുന്നൂറ് രൂപ ഫൈൻ വേറെ ഓക്കെ അതാണ് സൂപ്പർ ഫൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വരെ അടയ്ക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഓക്കെ അതായത് ഇരുപതാം തീയതിക്ക് ശേഷം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ ഫൈനോട് കൂടിയിട്ട് അടയ്ക്കാം അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫീസ് നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വരെ അടയ്ക്കാം പക്ഷേ ഫൈൻ ഇല്ലാതെ അടയ്ക്കേണ്ടത് എട്ടാം തീയതിയാണ് എട്ടാം തീയതിക്കുള്ളിലാണ് ഫൈൻ ഇല്ലാതെ അടയ്ക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ട് ഫൈനാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഫൈൻ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഫൈൻ വരുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അറുന്നൂറ് രൂപ ഫൈൻ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഫീസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം അത് സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വരുന്ന ഫീസ് എത്രയാണ് എക്സാം ഫീസ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എക്സാം ഫീസ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അത് ഫീ ഫോർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫീ മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എഴുപത് രൂപ എങ്ങനെയാണ് അതായത് എക്സാം ഫീസ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എക്സാം ഫീസ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അതിന്റെ കൂടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസും മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസും കൂടെ വരുന്നത് എഴുപത് രൂപ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയായി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വരുന്ന ഫീസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അവര് അതില് പിന്നെ നമുക്കിപ്പോ സേ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ വരുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ഫീസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല സേ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് തോറ്റവർക്കാണ് സേ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരിക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമിനേഷൻ ഫീസ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് എഴുപതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ ഓക്കെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫീസ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫീസ് എത്രയാണ് എക്സാം ഫീസ് ഇരുന്നൂറാണ് എക്സാം ഫീസ് ഇരുന്നൂറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫീ ഫോർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നാൽപ്പത് രൂപ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവർക്ക് മൈഗ്രേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴാണ് മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ് നാൽപ്പത് രൂപയും എക്സാം ഫീസ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയും അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് കുട്ടികൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ സെക്കൻഡ് ഇയർ കുട്ടികൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് എഴുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുട്ടികൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് നാപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മളുടെ റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ സ്കൂളിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളും പിന്നെ ഓപ്പൺ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അവർ റെഗുലർ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഫീസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പേപ്പർ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് വരുന്ന ഫീസ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഫീസ് ഓക്കെ മൂന്ന് സബ്ജക്ട് വരെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് പേപ്പർ വരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുട്ടികൾക്ക് റെഗുലർ കാൻഡിഡേറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് റെഗുലർ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇയർ എഴുതുന്നവര് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പരീക്ഷ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരു പേപ്പറിന് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്ന് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് നാൽപ്പത് രൂപ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ ചാർജും കൂടെ ഉണ്ടാകും നാൽപ്പത് രൂപ മാർക്ക് ലിസ്റ്റും കൂടെ വരും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാര്യം ഇത
പിന്നെ ഫീസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് പിന്നെ വരുന്നത് അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീ വരുന്നത് എൺപത് രൂപയാണ് എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫീ ഫോർ എ ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കൂടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഫീ ആണ് എന്ത് എൺപത് രൂപ എന്നത് കേട്ടോ എൺപത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കൂടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീ ആണ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് എൺപത് ആണ് അവര് ഒരു പേപ്പർ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പേപ്പറാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിന് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് എൺപത് ആണ് രണ്ട് പേപ്പർ എഴുതുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തല്ല രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് എൺപത് ഓക്കെ എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒറ്റ എൺപത് തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതാണ് കമ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും ഫീ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസ് പിന്നെ കമ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്പൺ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രൈവറ്റ് കുട്ടികൾ ഇവരൊക്കെ ഫീസാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഞാനത് ചില ഇടങ്ങളിലൊക്കെ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിയും മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉപകരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ അറിയാതെ പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ കുട്ടികളുടെ ഭാവി നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതിനുള്ള കാരണം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തുടർത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ഓൾ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക പുതിയ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്